ഹലോ എവ്രി വൺ എല്ലാവർക്കും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ്സസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പുതിയ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഞാനതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഹാഷ് ടാഗ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ചില ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സബ്ജക്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാം ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ ഓരോ ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് ഡിസൈറബിൾ ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമിസിബിൾ ലിമിറ്റ് എത്രയാണ് അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് കോഡ് വൺ സീറോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോഡ് ഫോർ ഇൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അതിനകത്ത് നിന്നാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി പാരാമീറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലാണുള്ളത് ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കെമിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് ആണ് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ അക്സെപ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് കോസ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു തൗസൻഡ് എം ജി പെർ ലിറ്ററിനേക്കാളും കൂടിയാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ആ വാട്ടർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇ പി എ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസിയുടെ ലിമിറ്റ് അനുസരിച്ച് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വന്നിട്ട് തേർട്ടി എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ടർബിഡിറ്റി ടർബിഡിറ്റിയുടെ ലിമിറ്റ് പി പി എമ്മിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടു ടെൻ പി പി എം ആണ് പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പി പി എം ആണ് അതുപോലെ ടർബിഡിറ്റിയുടെ വേറൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് എൻ ടി യു എൻ ടി യുവിൻ്റെ ടേംസിലാണെന്നെങ്കിൽ വൺ ടു ടെൻ എൻ ടി യു ആണ് പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേർബിഡിറ്റി ലിമിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് കളർ ആണ് കളറിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പി പി എം പറയുകയാണെങ്കിൽ പബ്ലിക് വാട്ടർ സപ്ലൈസിൽ അതൊരു ട്വൻറ്റി പി പി എമ്മിലേക്കാണും കൂടാൻ പാടില്ല പ്രിഫറബിളി അത് പത്തിനേക്കാളും കുറഞ്ഞിരുന്നാൽ നല്ലത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടി സി യു അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ കളർ യൂണിറ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് കളർ ഈസ് ഫൈവ് ടി സി യു കോസ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ഒരു കേസിലും പതിനഞ്ച് ടി സി യുവിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല അതാണ് കോസ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ പതിനഞ്ച് ടി സി യു അതിൽ കൂടുതലോ ആയോ ദ വാട്ടർ മസ്റ്റ് ബി റിജക്റ്റഡ് ഫോർത്ത് പാരാമീറ്റർ ഇസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് കളർ ടേസ്റ്റ് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് എഗ്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓർഡർ ഓർഡറിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഓർഡറിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഒ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഓർഡർ നമ്പർ ആണ് പബ്ലിക് സപ്ലൈസിൽ അത് വൺ ആണ് ഏറ്റവും ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് ഇൻ നോ കേസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ത്രീ ടി ഒ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ഓർഡർ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ പാരാമീറ്റർ വന്നിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ടെൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഹൈലി ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു കേസിലും അത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല സോ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ റേഞ്ച് വന്നിട്ട് ഒരു ടെൻ തൊട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആകാം നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ നോക്കാം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് ആണ് ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് മാക്സിമം ഡിസൈറബിൾ ലിമിറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് കോസ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോസ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വാട്ടർ ഉപയ
നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഹാർഡ്നെസ് ആണ് ഹാർഡ്നെസ്സിന് പി പി എം അല്ലെങ്കിൽ എം ജി പെർ ലിറ്ററിലെ ലിമിറ്റ്സ് നോക്കാം ബോയിലറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത്സ് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ സെവൻ പി പി എം ആയിരിക്കണം ഡ്രിങ്കിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈറബിൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പി പി എം ആണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ടേംസിൽ നോക്കിയാൽ അക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിജക്ഷൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് ക്ലോറൈഡ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്ലോറൈഡ് കണ്ടൻറ്റ് ട്രീറ്റഡ് വാട്ടർ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി മോർ ദാൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എം ജി പെർ ലിറ്റർ ടു ഫിഫ്റ്റി എം ജി പെർ ലിറ്ററിനേക്കാളും കൂടാൻ പാടില്ല ക്ലോറൈഡ് നെക്സ്റ്റ് നൈട്രജൻ കണ്ടൻ്റ് ആണ് നൈട്രജൻ മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ഫോംസിലാണ് വാട്ടറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫ്രീ അമോണിയ ആണ് ഫ്രീ അമോണിയയുടെ പ്രസൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പൊല്യൂഷൻ നടന്നു ഡീകമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഓർഗാനിക് അമോണിയ ഓർഗാനിക് അമോണിയ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീകമ്പോസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വന്നിട്ട് പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് നൈട്രേറ്റ്സ് ആണ് നൈട്രേറ്റ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർഷ്യലി ഡീകമ്പോസ്ഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആണ് നൈട്രേറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യലി ഡീകമ്പോസ്ഡ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് നൈട്രേറ്റ്സ് ആണ് നൈട്രേറ്റ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ എല്ലാം ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് നൈട്രേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് സോ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കുറച്ച് ലാർജ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഹാംഫുൾ അല്ല സോ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്ലൂറൈഡ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ബി ഐ എസിന് ഡിസൈറബിൾ ലിമിറ്റ് വന്നിട്ട് വൺ എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ വന്നിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് മാക്സിമം പെർമിസിബിൾ വാല്യൂ ബൈ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് ഇനി ഒപ്റ്റിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ അപ്പോൾ ഫ്ലൂറൈഡ് കുറഞ്ഞ് ക ഫ്ലൂറൈഡിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൂത്തിലെ ക്യാവിറ്റീസിനെയൊക്കെ ഇത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒപ്റ്റിമം കോൺസെൻട്രേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ തൊട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പി പി എം ആണ് പക്ഷേ ഫ്ലൂറൈഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഫ്ലൂറോസിസ് ബോൺ ഫ്ലൂറോസിസ് ടീത്ത് ഫ്ലൂറോസിസ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സ് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് മാൻഗനീസ് പറയാം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ പറയാം മഗ്നീഷ്യം പറയാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണമുണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് അയൺ ആണ് അയണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ പി വി എമ്മിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം സൾഫേറ്റിൻ്റെ ഡിസൈറബിൾ ലിമിറ്റ് വന്നിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എം ജി പെർ ലിറ്ററും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഐ എസ് കോഡിലുള്ള വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം ജി പെർ ലിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ട് വീഡിയോ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇനി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് സോ താങ്ക് യു ആൾ